হ্যালো শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের পাঠে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকের আলোচনা একটি কবিতা গ্রাম্য ছবি এই কবিতার পার্ট ওয়ান ভিডিও এটি তিনটি পার্টে এই কবিতাটি আলোচনা করেছি পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি তো পার্ট ওয়ানে আমরা আলোচনা করছি এই কবিতার কবি পরিচিতি তারপর কবিতার বিষয়বস্তু এবং সবশেষে কবিতা পাঠ তো চলো আমরা কবি সম্পর্কে একটুখানি জেনে নিই তো গিরীন্দ্র মোহিনী দাসি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এক মহিলা কবি অর্থাৎ রবীন্দ্র যুগের এক মহিলা কবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাস আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন কাব্য রচনার পাশাপাশি তিনি অভিনয় ও চিত্রশিল্পে নিপুণা ছিলেন তার রচনা বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা লাভ করেছে তিনি ঝান্নবী নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের রচিত মায়ার খেলা নাটকে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা করিয়েছিলেন তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কবিতা বাহার ভারত কুসুম জনৈক মহিলার পত্রাবলী সিন্ধু গাথা শিখা অর্গ প্রভৃতি এই কবির ইহলুক ত্যাগ করেন উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে তো রবীন্দ্র যুগের এক মহিলা কবি অনন্য প্রতিভা সম্পন্না তোমরা তার বিষয়ে আরও জানার চেষ্টা করবে আমি এতটুকু আলোচনা করলাম একদম সংক্ষিপ্তভাবে তো এবারে আমরা আসছি কবিতার বিষয়বস্তুতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব কবিতার বিষয়বস্তুটা গিরীন্দ্র মোহিনীর এই কবিতায় গ্রাম্য জীবনচিত্র ও নারী জীবনের মাধুর্য সূক্ষ্ম শব্দবন্দে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বাসা ও ছন্দ সহজ ও সরল গ্রামের মাটির গড় ছোট্ট গ্রাম্য পরিবারের খুঁটিনাটি কর্মরতা গৃহবধূ মেটোপথে প্রতীকের আনমনে গান গেয়ে চলা গুগু পাখির ডাক মাঠে গরু চরানো রাখাল বালক কাছের ছায়াতলে বিশ্রামরত গর ও বাহির মেলে মনের চিত্রপটে গ্রাম বাংলার এক নিখুঁত ছবির চিত্রায়ন এই কবিতা পরিশেষে কবি মনের উদ্বেগ গ্রামের সেই মনোহর ছবিগুলো আজ কি আর অবশিষ্ট আছে কবি শেষ পর্যায়ে এসে তার একটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার বাল্যকালের যে স্মৃতি যা অবলম্বন করে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছেন সেই যে স্মৃতিপটে আঁকা তার ছবিগুলো সেগুলো কি এখনো অবশিষ্ট আছে তাই হল কবিতার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এবারে আমরা কবিতাটি পাঠ করি গ্রাম্য ছবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী মাটিতে নিকানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর সমুকেতে মাটির ওঠান খড় ছাল খানি ছাঁটা লতিয়া করলা লতা মাচা বেয়ে করেছে উত্থান পিজারায় বস্ত্র বাঁধা বউ কথা কহে কথা বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প করি ঝাড়া খোকা শুয়ে দড়ির দুলাতে কানে ছিল দুল দুল গাছে বড়া পাকা খুল ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বনে 
ছোট হাতে জোর করে শাখাটি নোয়ায় ধরে কাঁটা ফুটে হাত লয়ে টেনে পুকুরে নির্মল জল ঘেরা কলমির দল হাঁস দুটি করে সন্তরণ পুকুরের পাড়ে বাসবন শূন্য জনকুলাহল কিচিমিচি পাখি দল সাই সাই বায়ুর সনন রুত্তু কুসুনার বরণ লুটাই চুলের গোছা বালা দুটি হাতি গোজা একা কিনি আপনার মনে দান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে শান্ত স্তব্ধ দ্বীপ প্রহরে গ্রাম্য মাঠে গরু চড়ে তরু তলে রাখাল শয়ান সরু ম্যাঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গে মনে পড়ে সেই মিটে তান আজি এই দ্বীপ প্রহরে বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে মনে পড়ে গুগুর সে গান সুদাময়ী জন্মভূমি তেমতি আছো কি তুমি শান্তি মাকা স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাণ এই হলো কবিতাটি তোমরা কবিতাটি পাঠ করবে খুব ভালো করে এটা কয়েকবার পড়বে তো আমরা পার্ট ওয়ান এখানে শেষ করছি পার্ট টুতে আমরা এই কবিতাটি আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা গ্রাম্য ছবি কবিতার পার্ট টুতে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পার্ট টুতে আমরা আলোচনা করব এই কবিতাটি তো দেখো আমরা সংক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করি কবিতাটি আলোচনা করার গ্রাম্য ছবি মাটিতে নিখানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর সমুকেতে মাটির উঠান মাটিতে নিখানো ঘর নিখানো মানে লেপা মাটি দিয়ে লেপা ঘর দাওয়া গুলি দাওয়াগুলি মানে বারান্দাগুলো মনোহর সমুকেতে মাটির উঠান মাটি দিয়ে লেপা ঘর এটুকুলো হচ্ছে গ্রামের একদম গ্রাম বাংলার যে মাটির ঘর ঘরের ঘর সেই যে চিত্র সেই চিত্রটা এখানে তুলে রয়েছেন কবি মাটিতে নিখানো ঘর দাওয়াগুলি মনোহর সমুকেতে মাটির উঠান ছবিটা দেখো গড়টা মাটি দিয়ে লেপা এবং বারান্দাগুলো লেপাতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে চকচক করছে আর তার সামনে মাটির উঠান খড় ছালখানি ছাঁটা লতিয়া করলা লতা মাচা বে করেছে উত্তান খড় চালখানি ছাঁটা মানে খড় দিয়ে চালটা ছাওয়া খড় মানে বুঝো তো তোমরা দেখেছ খড়ের ঘর যাকে আমরা গ্রাম্য ভাষায় নেড়া বলি বা নাড়া সেই নাড়া বা নেড়ার ছাওয়া নেড়া দিয়ে ছাওয়া চালা ঘর তাতে কি হয়েছে লতিয়া করলা লতা মাচা বেয়ে করেছে উত্তান মাচা বেয়ে কি করেছে সেগুলো সেই চালে উঠেছে আর কি পিজারায় বস্ত্র বাঁধা পিজারা পাখির খাঁচা তার চতুর্দিকে দেখো বস্ত্র দিয়ে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে তার ভেতরে কি বউ কথা কহে কথা বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে বউ কথা হচ্ছে একটি পাখি কহে কথা তার ভেতরে কথা বলা পাখি বউ কথা এক প্রকার পাখি তাকে আমরা স্থানীয় ভাষায় অনেক সময় কাটাল পাখিও বলে থাকি সেই বউ কথা পাখিটা কহে কথা সেই খাঁচার ভেতরে আর বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে সেই বাড়ির একটি বেড়াল সেই বারান্দায় শুয়ে আছে মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প করি চারা আর কি বাড়ির উঠোনে দেখবে প্রায় বাড়িতে গ্রামাঞ্চলে তুলসীর মঞ্চ থাকে আর গৃহে শিল্প করি যারা শিল্প করি যারা তোমরা রেখেছ খুব সুন্দর করে শৈল্পিক কাজ দিয়ে শিখা বলে যাকে যাকে এখনও গ্রাম বাংলায় অনেকের বাড়িতে হয়তো থাকতে পারে আজকাল নেই আমরা ছোটোবেলা দেখেছি বাসনপত্র অনেক জিনিস রাখার জন্য সেই যে পাট দিয়ে এবং পাটের রসির মাঝে মাঝে কড়ি দেওয়া থাকতো এবং খুব সুন্দর কাজ করা এই শিকাগুলো গুলো থাকতো তো গৃহে শিল্প কড়ি ঝাড়া সেটা ঝুলে রয়েছে আর কি খুকা শুয়ে দড়ির দুলাতে এবং রশি দিয়ে দুলনা বানানো 
বারান্দায় ঝুলানো সেটা সেই দুলনাতে সে শিশুটি অর্থাৎ খোকা শুয়ে রয়েছে কানে ছিল দুলদুল গাছে বড়া পাকা কুল কানে ছিল দুলদুল গাছে বড়া পাকা কুল ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোন আর দুটি বোন ছোট্ট দুটি বোন তাদের কানে দুলদুল আর তারা কি করে পাকা কুল গাছ থেকে পারছে পাকুল মানে বড়ই তারা গাছ থেকে পাকা বড়ই পারছে দুটি বোন তাদের কানে দুল ছোট হাতে জুর করে শাখাটি নোয়ায় ধরে কাঁটা ফুটে হাত লয়ে টেনে তো হাত দুটো ছোট গাছ নাগাল পাচ্ছে না তো কি করে হাত দিয়ে টেনে সেই ডালটাকে নামিয়ে ধরে এবং নামিয়ে ধরতে গিয়ে কাটার ফুটো লাগে হাতটা টেনে নে পুকুরে নির্মল জল ঘেরা কলমের দল আর পুকুরে কি পুকুরের জলটা একদম পরিষ্কার ঘেরা কলমের দল এবং দেখবে পুকুরে কলমির শাকগুলো লতা বেয়ে বেয়ে জলের উপর বেসে রয়েছে পুকুরে পুকুরে নির্মল জল ঘেরা কলমের দল হাঁস দুটি করে সন্তরণ আর সেই নির্মল জলে কলমির গাছ রয়েছে আর দুটি হাঁস সেখানে সাঁতার কাটছে পুকুরের জলে পুকুরের পাড়ে বাসবন আর কি পুকুরের পাড়ে আবার রয়েছে বাসবন বাসের বন শূন্য জনকুলা হল কিচিমিচি পাখি দল সাঁই সাঁই বায়ুর সনন রুদ্টুকু সোনার বরণ এবং রুদ্টুকু এসে পড়েছে রুদের রংটা কি সোনার বর্ণ ধরেছে মাটির উঠোন মাটির তেনিকানো বারান্দায় সূর্যের আলো যখন পড়ে তখন কি হয় মেটোপোতে সোনার রং রুদ্দুরটা কি হয় সোনার রং যেন মেখেনে শূন্য জন কোলাহল একদম নিস্তব্ধ এত মানুষ নেই অল্প স্বল্প মানুষ কোনো কোলাহল নেই চেঁচামেচি নেই কিচিমিচি পাখি দল কি শোনা যায় শুধু পাখির কিচিমিচি শোনা যায় আর কি সাঁই সাঁই বায়ুর সোনল সাঁই সাঁই শব্দে বায়ু প্রবাহিত হয় নির্মল বায়ু রুটটুকু সোনার বরণ লুটায়ে চুলের গোছা বালা দুটি হাতে গোচা লুটায়ে চুলের গোচা এখানে গ্রাম্য বধুর কথা বলা হচ্ছে গ্রাম্য বধুরা লুটায়ে চুলের গোচা চুলের গোচা এদিকে সেদিকে যায় সেটাকে গুছিয়ে নে বালা দুটি হাতে গুজা এবং হাতে গুজা রয়েছে তাদের দুটো বালা একাকিনি আপনার মনে তারা একাকি আপনার মনে কি করছে দান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে তারা তাদের প্রাঙ্গণে উঠোনে দান করছে বা দান যাচ্ছে একটা কিছু তারা করছে শান্ত স্তব্ধ দ্বীপ প্রহরে এবং শান্ত স্তব্ধ দ্বীপ প্রহর মানে দুপুরবেলা গ্রাম্য মাঠে গরু চড়ে গ্রামের মাঠে দেখবে গরু চড়ে তরু তোলে রাখাল শয়ান তরু মানে গাছ তো আর গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে রাখাল ছেলে গরু চতুর্দিকে গাছ খেয়ে বেড়াচ্ছে এবং সে কি করছে গাছের ছায়া তোলে বিশ্রাম নিচ্ছে রাখাল ছেলে সরু মেটো রাস্তা বেয়ে সরু মানে ছোট্ট মেটো মানে মাটির রাস্তা বেয়ে সেই ছোট্ট মাটির রাস্তা বেয়ে প্রতীক চলেছে গে এবং প্রতীক কে করেছে কি করে চলেছে চলেছে গে গান গেয়ে চলেছে মনে পড়ে সেই মিটে তান কবি বলছেন তার যে সেই মিষ্টি থান ছোটোবেলা আমি দেখেছি রাস্তার মাটির রাস্তা দিয়ে প্রতীক চলছে আর আপন মনে গান গেয়ে চলছে সে তাদের সেই গানের সুর সেই তানটা আমার এখনও কানে বাজছে আজি এই দ্বীপ প্রহরে বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে কবি বলছেন আজকের এই দ্বীপ প্রহরে এই রুদ্রবেলা যখন তার মনে পড়ছে বাল্যবেলা কি হতো মাঠে গরু চড়ত এবং রাখাল রাখি করত গাছের নিচে ছায়া বিশ্রাম নিত আর এদিকে মাটির পথ বেয়ে প্রতিকরা চলতো গান গেয়ে গেয়ে যেত তাদের সেই গানের তানটা তার কানে পাচ্ছে এবং এই দুপুরবেলাতে তার সেই স্মৃতি বাল্য স্মৃতিটা মনে পড়ছে আর কি মনে পড়ে মনে পড়ে গুগুর সে গান গুগু গুগু পাখির সেই গানটা তার মনে পড়ে গুগু পাখির একটি দুপুরবেলা আপন মনে গান গাইত গুগু পাখি কি এক প্রকার পাখি যাকে আমরা স্থানীয় ভাষায় অনেকে ডুফিও বলে থাকি ডুপি তো মনে পড়ে গুগুর সে গান সুদাময়ী জন্মভূমি তেমতি আছো কি তুমি শেষ দুটি পঙ্ক্তিতে এসো কবি একটা সন্দেহ প্রকাশ করছেন তার মনে একটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে সুদাময়ী জন্মভূমি জন্মভূমিকে এটি বলছেন সুদাময়ী মানে অমৃত বিতরণকারী কারণ জন্মভূমি যে গ্রামে আমরা দেখবে আমি 
বা তুমি যেখানেই যে যাই না কেন বেড়াতে কিন্তু কিছুদিন পরে দেখবে সেই আপন জায়গা জন্মভূমির একটা টান রয়েছে সেই জন্মভূমির টানে আমাদেরকে আসতে হয় এখানে এসে যেন শান্তি সে মাটির গড় হোক কাঁচা গড় হোক যতই আমাদের গ্রাম্য পরিবেশ হোক একটা অপার শান্তি যেন একটা আমরা এখানে এসে অমৃত প্রাণ করি এখানের জল হাওয়া সব কিছুই যেন অমৃত সুদাময় তো সুদাময়ী জন্মভূমি তেমতি আছো কি তুমি তুমি কি ঠিক আগের মতো আছো শান্তি মাকা স্নিগ্ধ শ্যামপ্রাণ তোমার যে অপার শান্তি ছিল তোমার মনে তোমার প্রাণে সেই যে স্নিগ্ধ এবং সবুজ চিরসবুজ সেই যে পরিবেশ সেটা কি এখনও বজায় আছে শান্ত স্নিগ্ধ কোনো কোলাহল নেই নির্জন স্থানে সেই স্তব্ধ নিস্তব্ধ প্রাণ জুড়ানো সেই পরিবেশটা এখনও আছে কি এটাই হচ্ছে আমাদের কবিতার আলোচনা তো আমরা কবিতাটি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা শেষ করলাম আমরা পরবর্তী পার্টে প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব তো এখনকার মতো তাহলে আসি পার্ট থ্রিতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে 